коснуться не могу От этого мне больней, больней Свать тебя, тебя не отдам, не отдам бы Всем сестренкам и всем братишкам привет! У нас сегодня случилось много новостей, начиная от того, что Ната Лиса кинула жалобу на мое видео о ней, ну и заканчивая тем, что кажется Ксения Вострикова рассталась со своим молодым человеком. Также поговорим о Даше Камаловой и о Маргарите Мурадовой. Ну, оставайтесь со мной, а мы начинаем! Эх, не оставляем мы Ксению Вострикову уже второе видео подряд. Она выбивается в новости, не успев переехать в Питер. Ну, уже даже не новость, что человек нигде не работает и иногда делает рекламу у себя в блоге, смог вот так без труда купить себе квартиру почти в центре Питера. Но даже не об этом. Пропал из поля видимости молодой человек Ксении. Король франшизы, поклонник бизнес-молодости. Но может, конечно, это и к лучшему для Ксении, но он продолжает пропагандировать инфо-цыганство. А это факт. И даже решил у себя поныть в сторис, что никто не пришел на его супер и даже бесплатный урок. Но зато мы поняли, что все-таки критическое мышление присутствует у большинства его подписчиков. И что люди стали различать обман и разводилова. К слову про разводилова. Анна Камаз Козлова Купер, надо это еще выговорить, пошла по стопам всех недоблогих ютуба и стала активно зазывать своих подписчиков на марафоны и серии подпишитесь на 100 500 блогеров и может вы что-нибудь да выиграете а может и нет чаще всего такие компании платят за рекламу себя очень хорошие деньги а деньги таки нужны ведь нужно оплачивать поддержанный мерседес в догонку о пробитом дне можно в очередной раз и даже Камалову приписать. Не такое дно, как Козлова, но все же. Опять она рекламирует сомнительных людей у себя в блоге. В этот раз коуча миллионеров из Барнаула. Уже смешно. Мария Палагина, она же Шигатарова, 87 -го года рождения, бывший работник Сбербанка и резко ставший супер-пупер успешным коучем с двумя супер-пупер успешными бизнесами. Но вот опять тут нестыковка. Да, у успешного коуча был ИП по консультации по вопросам бизнеса. Но эта ИПшка была ликвидирована. А вместо нее открыта новая, которая занимается почему-то деятельностью фитнес-клубов. Опять что-то пошло не так, и Даша рекламирует инфо-цыган, которая, кстати, на выкидыш из-за бизнес-молодости, типа, а я за подписаны. Ну и берет Маша за свои консультации 3000 рублей в час. Ну не так, чтобы реальный ценник для такого профессионала, как его расписывает Даша. Кстати, на прошлой неделе Даша показала первую визуализацию проекта своей квартиры которая сначала стоила 40 миллионов, по ее словам, потом 23, и вот в конце концов почему-то стала записана на папу Даши. Проект почти готов, в стиле феи. Белые стены с фигурными молдингами и пузатым диваном. Это уже вторые дизайнеры, которые их меняет Даша. Изначально была компания Memarch, которая часто появляется на канале In My Room. Но, как всегда, у Даши что-то пошло не так, впрочем, как всегда. И Даша сменила лошадей на полпути. Очень модный американский блогер Мария Лист вернулась в родные пенаты и очень грустит по этому поводу, не забыв все свои переживания приправить рекламой. Мы с вами лицезреем стандартную ситуацию, когда блогер построил всю свою карьеру на заморских видах и рассказах, какая она молодец и вот уже покоряет Америки и тут с поджатым хвостом возвращается домой, так как рекламные контракты и аудитория как были в России, так там и остались. И те самые американцы не торопятся с предложениями к нашим дивам. Такая же история у Марины Могилка. Как я уже рассказывала в предыдущих выпусках, блогер Шульга организовала свои курсы по осознанному расхламлению. Не перестаю удивляться этой любви и представлять слово осознанное ко всему, что только можно. Осознанное расхламление, осознанное кормление грудью, осознанная рыбалка, осознанное подстригание ногтей. Заметили, как обычные повседневные дела превращаются во что-то Супер крутое и лишь со словом осознанное. Так вот, блогер Шульга умудрилась обычную уборку выставить в свете осознанности и всего-то за 150 баксов. Да, цены выросли опять. И вот даже пример привела осознанной работы ее подписчиц. То есть человек просто прибрался на полки, убрал бардак и разложил все по своим местам. Ну как эта бедняга до Шульги-то жила, а? Когда начнутся курсы по осознанному смыванию унитаза за собой? 
Модный стилист Рита Муратова отдыхает в Греции и показывает иногда нам лучки своего произведения, конечно. Как мы помним, Рита была и есть лицом компании Джо и даже была там приглашенным дизайнером. Но вот именно эта компания решила не заморачиваться и просто украла полностью дизайн юбки у The Row. А зачем заморачиваться? если можно скопипастить и даже не пытаться переделать. Вот в этой же юбке сама Рита на отдыхе. На прошлой неделе Карина Каспарян вышла замуж. Получилась большая красивая свадьба, но не только Карина вышла замуж. На прошлой неделе сестра Анны Овсянкины, она же Эстония Анна, вышла замуж за мужчину, с которым уже давно была вместе. И вот наконец-то это произошло. Счастье всем молодым и не очень молодым. Ну и, конечно, скандал случился с Наташей Журбой, она же Наташа Лиса, из Швейцарии. Она решила спустя месяц пожаловаться на мое видео о ней и кинула жалобу. Вот на эти фотографии из ее инстаграма столетней давности, где всю ее, э, так скажем, нутро видно. Жалоба о разглашении конфиденциальности. Видимо, надо хранить под большим секретом, что Наташа искортила по молодости. И вот даже человек, не знающий всей истории, по этим фото может легко определить, кто такая наша Наташа. Несмотря на то, что Наташа говорила, что знать не хочет ни меня, ни мое видео, этой же ночью, когда вышло видео, она нашла меня и бомбила сообщениями в личке, конечно же, с очень жирными намеками удалить это видео. Кстати, ни разу так напрямую и не сказала, а пошла в тихушку из-под тяжка по стопам другой итальянской дивы Анны Якименко, что та, возможно, поделилась опытом, на что именно надо жаловаться, чтобы YouTube уж точно слил те самые нелюбимые видео. Но не тут-то было. Наташа также жирно намекала мне на суд, который меня ждет, что даже в России есть статья о клевете, типа что даже в стране третьего мира есть такой закон. Потом она открещивалась от того, что намекала мне про суд. Мол, я же не сказала слово суд. То есть, по мнению Наташи, если она чего-то не сказала, значит этого не было. То есть, незнание законов Наташу, если что, освобождает от наказания. Логика та же. И, соответственно, вся история с ее дневником и похождениями заводной скорницы в Милане сводится к словам самой же Наташи в том, что я же не написала, что я туда поехала. Это она про Куршавей. Это первое, что она говорила. Потом вообще переобулась и сказала, что это была фантазия для книги. И что она себя считает писательницей. И все выдумала на самом деле. И что даже в Космополитен отправляла статьи. И какая-то знакомая говорила, что с таким талантом, как у Наташи, только книги писать. А знакомая не сказала про уровень русского языка языка пятиклассника в этом самом блоге. Но есть другая запись, которая подтверждает, что это дневник про жизнь Милани и хождением по свиданиям, так как она одинока и может себе это позволить. И про то, что она на самом деле не брала деньги. Но это в той версии Наты, где она косвенно подтверждает, что да, был звонок про Куршавей. Не та версия, где она говорит, что это выдумка для книги. Не перепутайте, это две разные версии одного события. Ната умудрилась одновременно брать про два разных варианта одной и той же ситуации. Так вот, есть фраза из ее же дневника. Я могу ходить за столики ради фана и кэша, но со своими условиями. Ну да, слово кэш, наверное, значит все что угодно, но не наличка. Или вот из того же блога. И было множество свиданий, смешных, грустных или сумасшедших, после которых я ходила счастливая или собирала себя по кускам с банкирами, владельцами огромных компаний, политиками, простыми, озабоченными или довольно милыми ребятами. Был даже 20-летний двухметровый швед, который за два дня сумасшедших гуляний совершенно в меня влюбился. Готов перевести куда угодно и до сих пор периодически пишет, несмотря на то, что мои обычные поклонники возраста его папы. Ну да ладно, тут Ната выпустила пост, что ей угрожает. И что она идет в полицию, чтобы покарать ту обидчицу. И что даже ее уже нашла. Ну, во-первых, история про то, что ей угрожает и обижает в личку, уже у Наташи была. Лично в разговоре со мной. Но когда я попросила показать те сообщения с угрозами, которые были ей присланы, Ната заявила, что она их, оказывается, удалила. Вот так. Но я думаю, речь идет о другом комментарии и не в личку, а в открытом доступе. Где некий комментатор пишет, что на самом деле Ната раньше работала девушкой по вызову. Ну, той, которая с низкой социальной ответственностью в клубах, что все это было оплачено по черному наличкой и что все документы, по которым она тогда жила в Италии, были поддельными. Ну, в смысле, что написано было одно в этих документах, а работала она совсем по-другому. Также комментатор поведал несколько фактов из жизни самой Наты и ее мужа. Оказывается, у того отобрали права. И ведь да, Ната в одном из своих блогов говорила, что они без машины. В Швейцарии очень строгие правила за нарушения. Отберут без зазора ваши права за превышение скорости, если вы были чуть-чуть нетрезвы. 
То есть комментатор из близкого круга, видимо, возможно, даже знаком с Наталисой или ее какой-нибудь заблокированный поклонник. И пишет этот поклонник на английском, чтобы муж заметил и смог прочитать. На самом деле там ответы куда более интересные, что сама Наташа отвечает под этим постом. Комментатор пригрозил, что пойдет в полицию и заявит на Нату, что та жила в Италии, не имея банковского счета. Это, кстати, незаконно во многих странах Европы. Так на что Ната заявила, что ей деньги родители высылали в тот период, когда она жила в Италии. Ну а если мы вспомним предыдущую версию девушки, как она все сама, и шубы продала, и машины, лишь бы поехать учиться и жить в Италии. И что жила на свои кровные, родители же против были, и денег не давали. А сейчас опять забыла, что говорила ранее. Но эти комментарии были удалены очень быстро. Наташа теперь рыщет по дебрям интернета, может быть, Швейцарии или даже Милана в поисках этого недоброжелателя. Я лично жду еще версию, лично от блогера Наташи, что она пойдет в ФСБ, в ЦРУ, лишь бы найти эту злосчастную комментаторшу. Наташ, тебе все уже сто раз написали и сказали, что если ты так боишься за своих близких, а ты про это как раз и написала в комментариях под этим видео, то не показывай ни мужа, ни дочь. Это закон Ютуба и интернета в целом. Возможно, муж думал, что твой блог принесет ему славу и популярность у русских, и те ломанутся к нему в покупке дорогого жилья. Но пока оборачивается совершенно все по-другому. Ты можешь рассказывать про картины из пробок или как нарисовать тигра. Но нет, это не приносит популярности, которую ты очень любишь. И безопасность на самом деле своих близких тебя меньше всего волнует. И заканчивай ты уже спекулировать на том, что тебя якобы хейтят на ровном месте, а ты, святая дева, пришла в наш мир для несения добра. И что, видимо, мы пропустили явление мессии, а это ты, оказывается. На экране видна фальш. И люди не дураки, и твоя фальш очень заметна. И твои рассказы, что ты хочешь делиться счастьем, дальше слов никуда не идут. Делиться ими можно по-тихому, делая добро и помогать другим. А не только на словах и без выпячивания этого в сеть. Но нет, хвастаться сумками и дорогими ресторанами тебе нравится больше. Ну о чем это я? Ты же сама в этом самом злосчастном блоге и написала, что не терпится тебе похвастаться. На сегодня это все. Это были самые запоминающиеся новости, которые произошли, по моему личному субъективному мнению, за последнее время. Не забывайте переходить по ссылке в описании в мой телеграм-канал. Все самое интересное происходит там в первую очередь, прежде чем я здесь снимаю видео. Ну и также приходите в мой инстаграм, поймете, кто я. И там бывает очень весело, потому что и там частенько происходят интересные посты про наших блогеров и звезд ютуба российского. На сегодня это все. Всем сестренкам, братишкам, пока!